Mi nombre es Donají Robles Durán y actualmente represento al municipio de Oaxaca de Juárez para el certamen Diosa Centeot 2023. Desde los 16 años he formado parte de la delegación de chinas oaxaqueñas de Genoveva Medina y una de las experiencias más bonitas y más importantes que debo recordar es creo que la primera vez que cargué una, una canasta en Florada, que la canasta es pues nuestra guelaguetza, nuestra ofrenda a los santos de nuestra devoción. Entonces, como lo haces con mucho amor y con devoción, eh, la primera vez que yo cargué una canasta pues fue algo un, po un poco cansado pero algo que jamás voy a olvidar porque dije que lo quería volver a hacer y sobre todo porque vas recorriendo las calles de la ciudad de Oaxaca y al son que toque la banda podemos ir bailando, entonces creo que es una experiencia muy bonita también poder bailar en los lunes del cerro, podemos también compartir con las ocho regiones que nos acompañan y bueno, compartir de, de nuestras tradiciones es lo, es lo más maravilloso. Cada mes de julio, cada lunes del cerro, cada guelaguetza, es diferente porque la sensación de nervios pareciera que a pesar de que lo hacemos año con año eh, se podría decir que se vive lo mismo pero no es así cuando anuncian a las chinas oaxaqueñas cuando es, empezamos incluso a escuchar las chirimías es un sentimiento muy bonito y parte importante de nuestra indumentaria también es nuestra canasta en florada o también en eh, configura de virgen es nuestra guelaguetza a los santos de nuestra devoción entonces en las noches de calenda nosotras cargamos una canasta en la cabeza como símbolo de guelaguetza u ofrenda. Las chinas oaxaqueñas también son mujeres de los mercados, mujeres estudiantes, profesionistas, emprendedoras, empresarias. Entonces un 50% es a lo que se dedica y el otro 50% es dedicar también eh, participar en nuestras costumbres y tradiciones como chinas oaxaqueñas. Mi nombre es Donají Robles Durán y actualmente represento al municipio de Oaxaca de Juárez para el certamen Diosa Centeo 2023. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024.